안녕하세요 코니입니다 제가 저번에 노로 영상이 생각보다 인기가 너무 많고 다들 자신의 노로가 걸린 이후에 변 상태에 대해서 너무 많은 댓글을 남겨주셔서 조금 저의 조개 채널에 취지하는 맞지 않는 것 같아서 이제 아픈 영상은 그만 찍어야겠다 라는 고민을 하던 중이었어요 그러던 중에 네 코로나가 걸렸습니다 그래서 오늘은 논알콜 토크 중에서도 논알콜 지금 격리 중이라서 사올 수가 없더라고요 그래서 오늘은 여러분 꿀물 토크입니다 <웃음> 코로나 걸리신 분들은 꿀물이 좋다하니 꿀물 꼭 가지고 오시기 바랍니다 <웃음> 지금 영상을 찍는 3월 17일 기준으로 일평균 60만 명이에요 지금 거의 도시 하나가 통째로 하루에 걸리고 있는데 사실 이렇게 찍으면서도 전 국민이 다 걸리는 상황인데 너무 유난 떠는 게 아닌가 싶기도 하거든요 그래도 안 걸린 분들이 아직은 더 많기 때문에 참고하시고 다음에 걸리신 분들은 저번 노로 영상처럼 이거 들으시라고 한번 찍어봤습니다 제가 오늘 얘기해 볼네 가지인데요 코로나 빼박 초기 증상 약간 이 느낌이 오면 무조건 코로나다 라는 게 있고요 그 다음에 자가 키트를 마, 마, 믿으면 안 되는 이유가 두 번째이고요 세 번째는 저 제가 가족들이랑 같이 사는데 가족들은 안 걸렸어요 제가 왜 가족들은 안 걸렸는지 한번 추론을 해볼 거고요 네 번째로는 코로나에 좋은 민감요법 제가 썼고 또 의사 선생님한테 들었던 얘기 한번 공유해 드릴게요 그냥 가만히 있다가 오 이상하다 내가 목이 좀 간지럽네 여러분 코로나입니다 <웃음> 근데 제가 운동을 한 이후로 한 3, 4년간 감기에 한 번도 걸린 적이 없거든요 그래서 어 이거 이상하다 근데 그냥 환절기니까 봄이니까 그런가 보다 하고 넘겼는데 그 다음날에도 목이 간지럽고 그냥 간질간질해요 말라서 간질간질한 거 그러다가 기침을 하루에 <웃음> 이렇게 한두번 정도 하게 돼요 그게 이제 시작이었던 거죠 근데 두 번째 자가 키트를 왜 믿으면 안 되냐 제가 이게 확진을 받은 게 저번 주 금요일인데 월화수목은 다 제가 자가 키트를 했어요 자가 키트를 했는데 음성이에요 둘째 날도 했는데 음성인 거예요 셋째 날 그래서 이제 재택하면서 가족들이랑 피자도 먹었는데 또 음성인 거예요 네 번째 목요일도 어 근데 기침이 자꾸 심해지는데 이거 좀 아닌 것 같은데 하고서 또 했는데 또 음성인 거예요 그리고 5일째 금요일 날 가서 신속 항원을 하니까 의사 선생님이 갑자기 오! <웃음> 그리고 양성이 나오자마자 제가 의사 선생님한테 바로 물어봤어요 선생님 저 4일 동안 자가키트 했는데 음성이었어요 그랬더니 자가키트는 믿을 게못 된다 라고 하시더라고요 의사 선생님께서 그러니까 여러분 그냥 바로 신속 항원 받는 게 가장 좋습니다 신속 항원 제가 알기로 5,000원, 6,000원 사이였어요 어차피 가격 똑같으니까 정말 나갈 수 없는 그런 상황이 아니라면 꼭 가서 받는 걸 추천드립니다 그러고 격리를 이제 하기 시작했죠 일단 꿀물 좀 마시고 갈게요 이렇게 꿀물 토크를 할 줄이야 어쨌든 이제 전염성이 그때 가장 높을 때였는데 제가 가족들이랑 식사도 하고 물론 혹시 몰라서 조금 막 같이 이렇게 수저를 섞거나 뭐 엄청 가까이 뭔가 한, 하거나 그러진 않았거든요 그럼에도 가족들이 안 걸린 이유에 대해서 생각을 해봤어요 근데 저희 부모님께서 3차를 받으셨거든요 백신 3차 그거 말고는 그게 없는 거예요 왜냐면 저희 엄마 아빠가 나이도 많으셔서 면역력이 좋으신 것도 아니고 그래서 제가 봤을 때는 그냥 제 개인적인 생각인데 백신을 맞는 게 조금은 그래도 항체 이렇게 자기 몸을 보호하는 데는 유리하지 않나 라고 생각했습니다 그렇다고 저는 모든 분들에게 백신을 막 권하고 싶지 않아요 고민하시는 분들이 있다면 맞는 게좀 제가 봤을 때 저희 가족을 봤을 때좀 좋지 않나 어느 정도 좀 세균을 잘 바이러스를 막아내는 힘도 있고 저는 백신을 2차까지 맞았는데 회사가 바빠서 3차를 못 맞았거든요 근데 이걸 겪으면서 아 그래도 내가 백신을 맞아서 이 정도인가 싶기도 하더라고요 사실 백신은 안 걸리는 것도 있지만 증상이 심각해지지 않는 거를 이제 예방하는 거잖아요 
그렇기 때문에 어, 백신을 맞아서 저는 사실 열도 없었고 두통도 없었고 인후통도 심하지 않았고 그냥 기침만 있었어요. 정말 콧물도 없고 <웃음> 그래가지고 정말 운이 좋은 케이스였는데 좀 백신이 좀 긍정적인 역할을 하지 않았나 그래서 저는 앞으로 이게 완치되고 한 한두 달 뒤에 3차를 맞을 의향을 갖고 있습니다. 이건 그냥 저의 개인적인 생각이었고요. 그 다음에 마지막으로 코로나에 좋은 민간요법입니다. 이제는 코로나 걸리는 건 빼박인 것 같아요. 그냥 순서대로 걸릴 뿐이지 하루에 60만 명이 나오는데 어떻게 하면 안 걸릴까? 이제 이거는 좀 어떻게 보면 사회생활을 하는 사람으로서는 조금 직면해야 하는 상황이 아닌가 생겼, 아닌가라고 생각을 했고 그러면 어떻게 잘 넘길지 그러니까 덜 아프고 잘 보내는 게 가장 좋은 예방법이 아닌가 생각을 해요. 그 프로폴리스 집에 있으신가요? 저는 저 프로폴리스 사실 맛이 없어서 잘못 먹는 편인데 이 뿌리는 스프레이 형이 있어요. 저는 이제 오설룩 제주도 갔을 때 사온 건데 오설룩에 프로폴리스 스프레이가 있는데 이거를 이제 입 안에 칙칙칙 이렇게 세번 뿌려주면 좋거든요. 그리고 꿀물 있죠. 이게 제가 사실 이제 코로나 걸리면 원격으로 진료를 받아요. 그래서 제가 기침이 심하다 하니까 제가 자주 가는 내과 선생님께서 처방에 주고 싶은 물약이 있는데 그게 품절이라는 거예요. 그러니까 얼마나 많은 사람들이 걸렸으면 지금 약이 품절됐겠어요. 그래서 모두 처방하는 얘기. 그 대신에 자기가 미국 보건 어디서 나온 논문을 읽었는데 시럽이랑 꿀물이랑 효과가 비슷하다. 물론 여기에 레몬즙을 넣으면 더 좋대요. 그러니까 꿀물을 많이 마셔라 그런 게 있었고 하나는 제가 평소에 잘 챙겨보는 장항준 그 TV라는 내과 TV였나? 하여튼 장항준 박사님이 하시는 미국에서 병원을 하시는 내과를 하시는 분인데 화학을 전공하셨고 그 분의 영상에 보면 또 홍삼이 그렇게 면역에 좋대요 그러니까 저는 원래 항상 홍삼을 먹었거든요 저는 좀 약간 홍삼을 신뢰하는 그 신뢰도가 매우 높기 때문에 홍삼을 먹었다는 거 그래서 가능하면 프로폴리스, 꿀물, 홍삼 이런 거 마시면 굉장히 좋고 건조하지 않게 물수건 잘 걸고 있고 그 다음에 따뜻한 물 항상 많이 마시고 그리고 집에 이제 아마 체온기 없는 분들 없으실 것 같은데 체온기는 꼭 챙겨주시는 게 좋습니다 여러분들도 이세 가지 민간요법 잘 기억하시면 좋을 것 같아요 정말 코로나니까 나갈 수 없어서 답답하지만 그래서 조개 영상도 찍을 수가 없어서 속상하지만 그래도 여러분들께 제가 코로나 먼저 걸린 사람으로서 좀 공유할 수 있는 내용은 가능한 공유 드리고 싶었습니다. 오늘은 눈알콜 맥주 소리가 아니라 이런 꿀물 소리지만 그렇지만 여러분들도 가끔은 이렇게 따뜻한 꿀물 드시면서 면역력 챙기고 아프지 않도록 잘 지내셨으면 좋겠어요. 저의 구독자분들이 모두 모두 건강하셨으면 좋겠습니다. 노로도 걸리지 않고 코로나도 걸리지 않고 아니면 걸렸더라도 잘 넘어가셨으면 좋겠어요. 여러분 항상 건강하시고 또 좋은 영상으로 찾아뵙겠습니다. 오늘의 꿀물 토크는 여기까지입니다. Cheers! I got it. I'm a done. You like phonics. Gotta be honest. i r o n i c And this ain't no time to be modest. Push that shape. Push it. 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 Push